Welcome to episode... Saves. 16. We're back in the bus, but just to do the intro. On est dans l'autobus, mais c'est juste pour faire l'intro. On vous joue un tour, on, les fait, on fait l'extérieur. On va faire l'extérieur, on se consacre à l'extérieur. So we're still concentrating on the exterior of the bus to get it ready for paint. We found a few other little uh, things that we need to fix. Uh, we decided to modify the back end. We changed the front end of the bus a little bit as well. So all fun little things that take time. On a plusieurs petites affaires qu'on a décelées pendant cet épisode. L'intérieur, on n'y a pas touché. C'est l'extérieur. Il y avait des petits détails qui nous fatiguaient de, de niveau. De, de, à, à, en avant, en arrière, il a décidé qu'il enlevait toutes les lumières, mais il va les remettre, mais en tout cas d'une autre manière. Euh, et beaucoup de petits, petits détails qui fait qu'on n'a pas peinturé encore. On n'a pas le temps. Mais on vous donne une, tout un épisode sur des détails. So watch along, you'll see a lot of cool little details. And if you have any questions, comments, thoughts or ideas, don't forget to leave them below. N'oubliez pas de laisser vos commentaires, ça nous intéresse. Puis on se voit à la prochaine épisode. Vous allez voir, il y a plein de détails. And if you want to see more of our stuff, well, just hit that little bell, the subscribe button. C'est ça. Si vous, voulez pas, si vous voulez vraiment, si vous voulez nous suivre encore plus, ben n'oubliez pas de cliquer sur la petite euh, cloche pour avoir toutes les futures vidéos ou une information quand les futures vidéos sortent. Thanks a lot and watch the episode. We'll catch you at the end. On vous laisse voir l'épisode et on se revoit à la fin. Merci. As we look at the front of the bus, there's one thing that sort of sticks out. Quand on regarde le dans l'autobus, il y a une affaire qui pogne notre attention. These holes. Ces trous-là. Donc, avant de peinturer, on va améliorer ça un peu. So, before painting, we're going to fix these up just a little bit. And it's not just one side. The other side, not quite as bad. But, yeah, still not good. Le bord est pas aussi pire, mais quand même... Uh, pour être amélioré. So we're going to fix this with some fiberglass and some long strand fiberglass filler. On va réparer ça avec du fibre de verre et par la suite du fibre à poil long.
I'm at the back of the bus doing a slight modification. This is where the uh, lights used to be. And there's rusted metal in there. Not a lot of fun. The connections are a little funky. So we're going to be changing the way this is done. Je suis à l'arrière de l'autobus et euh, on va changer la manière que ces lumières-là étaient installées. La manière que c'était installé, ça coulait. Il y avait du métal en arrière de ça qui était rouillé. Et euh, franchement, c'est pas beau. Donc, euh, on va changer euh, comment on fait nos feux de position. First step, put some solid fiberglass down. So I've put the glass matting and I'm going to cover it with resin. I've taped it in place so I don't have to worry about it going all over the place. Première étape, mettre du fil de verre. Pour le faire, je l'ai collé en place avec du ruban adhésif. Et quand je vais mettre la résine, il va rester en place. Et une fois que la résine est durcie, je vais enlever le tape et l'excédent. While the fiberglass is curing here, we have a few cracks to fix here. Le temps que le fil de verre sèche en haut, on a une coupe de fissure à réparer ici. Donc, euh, on procède. Donc, we'll be proceeding with that. Here are the next steps. Ni evolution. Voici les prochaines étapes dans l'évolution. On a commencé, on a mis du fil de verre. So we started, we put on fiberglass, and we put three coats of fiberglass. On a mis trois couches. Par la suite, il faut découper le fil de verre. Comme ici. So the next step is cutting out the fiberglass, the excess that we had taped on. L'excédent qu'on avait mis avec uh, du ruban adhesif. Par la suite, on met le rempli. After that, we fill in. And the filling in is done with long strand fiberglass polyester resin. C'est fait avec des, uh, du polyester, une résine polyester à poils longs de fibre de verre. Donc c'est aussi solide que le fibre de verre, mais c'est beaucoup plus facile à travailler. It's as solid as fiberglass, but it's a lot easier to work with. Après ça, on le ponce et on est presque rendu. And you'll see that I just have barely enough filler that I can still see the outline that I originally traced around here. Donc, même avec le rempli, on voit quand même à travers l'espace le, que j'avais plané au début pour adhérer le fil de verre. In that case, we don't have a big, thick buildup, and at the same time, it's nice and smooth and secure and solid. Donc, on n'a pas une, gros, euh, une grosse épaisseur, mais c'est assez pour être solide. C'est parfaitement joint à quoi qu'il y avait là et c'est lisse, c'est plan.
And here's the final result. Et voici le résultat final. Everything is rounded over, nice and smooth, the way it should be. Tout est arrondi, bien lisse comme c'est supposé d'être. Faut aller repercer des nouveaux trous pour passer des fils. We have to put new holes in, put the new lights in, but we're going to do that after we paint. Les trous, on va les percer seulement après qu'on va avoir peinturé. Ça devrait être la dernière fois qu'on sort l'autobus euh, pour faire le ménage. This should be the last time we bring the bus outside before we paint it. We're just here to blow it off because there's a bit of dust everywhere. On va faire un petit ménage un peu partout parce qu'il y a un peu de poussière un peu partout. About a quarter inch on the roof. Il y a à peu près un quart de pouce de poussière sur le toit. When we visited Kaler Supply, one of the things we picked up were new hinges for the rear engine cover, or actually radiator cover in this case. When we visited Kaler Supply, one of the pieces we had was the new pants for the covering of the radiator. Those hinges were not for us. They were for Cedar Brand Labradoodles. Uh, and they had a problem with their hinges. And Sam mentioned that these hinges fail on a regular basis. So what we've done is to prevent ours from failing, we have taken them out of the bus and in taking them out of the bus, let's just say they're a little stiff. Uh, you know, with the hatch, the hatch was able to move them, but by hand, not so. So I can barely, uh, barely move it. C'est une pièce qui casse souvent dans ces autobus-là. En stainless, en acier, les deux font pas très bien. Très bon mélange. Monsieur Kaler nous avait mentionné, c'est bon de défaire de temps en temps les lubrifiés. Uh, so what we'll be doing is actually not only taking them out and lubricating them, but I'll be adding a grease fitting to this. Donc, non seulement qu'on va l'enlever, on va le lubrifier, puis on va l'arranger, mais aussi on va ajouter un fitting pour la graisse là-dedans. Just giving a final sanding to one of these pieces, and we noticed a little crack. On a donné un sablage final à un des pièces, puis on a tout une petite crack. Unfortunately, what looked like a flat panel had over a quarter inch of putty on it. Donc, un panneau qui avait de l'air plat, il y avait plus qu'un quart de pouce de putty dessus. Uh, so, needless to say, we're removing this and moving forward. Donc, on l'enlève et on continue.
Earlier in the episode, we saw these hinges that were all seized up and had no way of lubricating them. Plus tôt dans l'émission, on a vu que on avait ces peintures là qui étaient comme saisies et deuxièmement euh, qu'il n'y avait aucun moyen de les Donc on a rajouté ce petit bébé là. So we added a grease fitting. Now we're able to grease these on a regular basis. One very important note is where we put the grease fitting. This is how the bot, this is how the hinge sits in the bus when the door is closed. And this is how the hinge sits when the door is open. You don't want to put the fitting anywhere else because this is actually up against a wall and will you won't have access to it when it's in the bus. And I and fair nothing, c'est le placement de ça. Quand c'est dans l'autobus avec la La porte fermée, c'est comme ça, et quand la porte elle ouvre, ça vient comme ça. Donc, faut faire attention de pas mettre le fitting ici, parce que ça couperait de là. Et aussi, il faut que ça soit accessible quand on a la porte ouverte. Donc, quand la porte est ouverte, on a accès au fitting pour le graisser. When installing this, it goes like this and bolts in. These plates were originally threaded and the bolts were rusted in place. So instead, we welded in new plates and put studs on them instead of the bolts that go in so we have better access and better chance next time. Uh, ces plaques-là, d'origine, c'était filté et les, les bolts, on les a cassés dedans, c'était saisi dans la rouille. Donc, uh, pour le futur, on a mis une nouvelle plaque avec des studs, comme ça, c'est facile d'installer. C'est facile d'installer. Et en même temps, la prochaine fois qu'on va l'avoir démanché, ça va être plus simple à, à démanché. Hopefully, we never have to take it apart again, but should we have to, it's easy to get to now. Donc, euh, on l'espère jamais être obligé de défaire ça, mais si on a besoin de le défaire, on est en mesure d'effectuer de les travaux facilement. Episode 16. Is, is it is finished or is it begin? Episode 16 is over. Over. Fini. That's it. We're going to uh, leave you with uh, this thick putty. Just let me get closer to the camera. C'est assez épais. This is how thick it was. Ça, c'est l'épaisseur du putty. Oh. On On pensait que c'était la porte qui était croche. Il va commencer à sabler, puis il s'est aperçu que c'était pas la porte qui était croche, c'était le, le poté. We thought the door was crooked, but in reality, they had just put so much of this on, but not on the edges, that it made the door round. On pensait peinturer, mais on n'est pas encore rendu là. We're not there yet, but episode 17, you'll see primer on the bus and a few other things. Mais dans l'épisode 17, je peux vous garantir qu'il va y avoir du primer sur l'autobus puis d'autres choses. Ça s'en vient. On a découvert euh, plein de petites choses qui nous ont retardé, mais plein de, petites de petits détails qui font toute la différence sur la finition. On aime mieux prendre notre temps. Un autre épisode vient de passer sur le sablage, sur la finition. Ouais, la préparation. So another episode has gone by with us prepping the bus for paint. It's a long bus. It's a big bus. And we're finding little things here and there that for us are not a good thing. So we rather take the time, do it right before committing to primer and paint. Just des petites petites affaires, mais un paquet de petites affaires. Yeah. Mais c'était pas si pire, mais pour nous autres, c'était vraiment à améliorer. 
So a bunch of little things, but when you put it on a 45 feet of bus, it becomes a lot of little things. Yes. Et comme on veut que ce soit notre super maison, ben on travaille super fort. And since this is going to be our super home, well, <laughs> we're working super hard. So uh -huh. thanks for... On est un peu fatigué. <laughs> we are a little tired. We might take a break at some point. But uh, we'll probably wait till the bus is painted before we take a break. So thanks for watching. Remember, if you have any questions, leave them below. You can always hit that notification bell so the next time we put out a video, you'll learn about it. Merci de nous regarder. Continuez à nous écrire euh, pour nous suivre. Pour nous autres, c'est un peu notre jus. Vous êtes notre énergie. Alors, euh, lâchez-nous pas, on vous lâche pas, puis on vous revient avec un autre épisode avec là, ce coup-là, ça devrait être de la peinture. And one little thing. You may have noticed the sound is a little better in our films from the beginning. Uh, that's thanks to these mics. These are from Sabin Tech. I'll put a link down in the description if you're interested in getting your own or just want to learn about them. Uh, the link will be there. Si vous avez vu qu'il y avait un petit son différent de ce temps-là, moi des fois je parle à gauche, lui parle à droite, mais c'est à cause des petits micros qu'on a, on voulait vous donner un meilleur son. C'est les mics. Uh, smart mic. Smart. Smart. Le petit mic. Non, le mic intelligent. Oh, le mic. Le mic intelligent. Le smart mic. 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 Smart yeah. mic plus. So, and uh, that's why sometimes you'll hear Sylvie on one side of the screen and me on the other side because we now have each our own microphone. On a deux microphones. Yeah. So, <laughs> thanks a lot for watching and we'll see you next time. Yes. À la prochaine.